പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ബോഡോ മിക്സർ ബോഡോ പേസ്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷനാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ബോഡോ മിക്സറും ബോഡോ പേസ്റ്റും പഞ്ചസൈഡായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ളതിനെ ബോഡോ മിക്സർ എന്നും പത്ത് ശതമാനം വീര്യമുള്ളതിനെ ബോഡോ പേസ്റ്റ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചസൈഡ് എന്നാൽ ഫംഗസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഫംഗസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസാണ് സാധാരണയായി വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ റബ്ബറിലെല്ലാം കാണുന്ന അബ്നോർമൽ ലീഫ് ഹോൾ അകാരണമായി ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അബ്നോർമൽ ലീഫ് ഹോൾ ഓഫ് റബ്ബർ അതുപോലെ പിങ്ക് ഡിസീസ് അതായത് റബ്ബറിനിൽ വരുന്ന ചീക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ലീഫ് ഹോൾ ഓഫ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പോളിയാർ സ്പ്രേ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ബോഡോ മിക്സർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചീക്ക് രോഗത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡോ പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ തരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡോ പേസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ബോഡോ മിക്സറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ പെപ്പറിൽ കുരുമുളകിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഫൂട്ട് റോട്ട് ക്വിക്ക് വിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രുതവാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ബേസൽ പോർഷനിൽ ബോഡോ പേസ്റ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫോളിയാർ സ്പ്രേ ഇലകളിൽ ബോഡോ മിക്സർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തെങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂമ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചസൈഡാണ് ബോഡോ മിക്സറും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡോ പേസ്റ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂണൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കമ്പ് കോ കൊതുക കമ്പ് വെട്ടി നിർത്തുക കമ്പ് പ്രൂൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഷൂട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡൈ ബാഗ് ഫംഗസ് മൂലം അതിൻ്റെ ഒരു താഴത്തേക്ക് ഉണങ്ങി വരുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചെടികളിൽ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ബോഡോ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആഫ്റ്റർ പ്രൂണിങ് നമ്മൾ ബോഡോ പേസ്റ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ഉപയോഗം ഈ ബോഡോ മിക്സ്ചറിനും ബോഡോ പേസ്റ്റിനും നമുക്ക് കൃഷി സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം വരുന്ന ഫഞ്ചിസൈഡുകളാണ് ബോഡോ മിക്സറും ബോഡോ പേസ്റ്റും അത് ഏത് അല്ല ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കത് ബോഡോ മിക്സറാണോ ബോഡോ പേസ്റ്റാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പോളിയർ സ്പ്രേ ആണെങ്കിൽ ബോഡോ മിക്സറും കമ്പോളിലും മറ്റും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ബോഡോ പേസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡോ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ബോഡോ മിക്സർ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈ ഏത് അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും ഏത് അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും തുല്യ അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡോ മിക്സർ ബോഡോ പേസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബീക്കറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ മൺപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ഈ ഇതുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിക്സർ ഒരു ലിറ്റർ തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ 
വാട്ടർ ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിക്സർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തൗസൻഡ് മില്ലി കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബോഡോ മിക്സർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശതമാനമാണ് ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിക്സർ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് മില്ലിയിലാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി വാട്ടർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈമ അറിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഗ്രാം ആയിരത്തിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം എന്ന് ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും പത്ത് ഗ്രാം വീതമാണ് എടുക്കേണ്ടത് മൊത്തം സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ടും പത്ത് ഗ്രാം മൊത്തം വാട്ടറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും ഈ അളവിൽ തന്നെ ആവശ്യം ആണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം വീതം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിക്സറിൻ്റെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമിൻ്റെ അളവ് പത്ത് ഗ്രാം വീതമാണ് വെള്ളം ഒരു ലിറ്ററാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് ടു തൗസൻഡ് ആകും എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം വീതമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമും എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ബോഡോ പേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ വാട്ടർ ഒരു ലിറ്റർ തൗസൻഡ് മില്ലി ആണ് എടുക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ലൈമാണ് അറിയില്ലാത്ത എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ബോഡോ പേസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് കൊപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ലൈമിൻ്റെ അളവ് അറിയില്ലാത്ത എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഒരു ലിറ്ററാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് രണ്ട് ലിറ്ററാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ലിറ്ററാണെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ പോകും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ലൈം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വാട്ടർ തൗസൻഡ് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ബോഡർ പേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെയും ലൈമിൻ്റെയും അളവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് അളവിലുള്ള ബോഡോ മിക്സറോ ബോഡോ പേസ്റ്റോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചെറിയ അളവിലൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വരിക ചിലപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ആവശ്യം വരിക ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ ഏത് അളവിൽ വന്നാലും അത് അനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം
ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുവാനായി നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് അര ലിറ്റർ വീതം രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ വീതം രണ്ട് പാത്രത്തിലായി എടുത്ത് അത് പ്രത്യേക സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അര ലിറ്ററിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാത്രത്തിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു പാത്രത്തിൽ അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലൈൻ കുമ്മായം ലയിപ്പിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാത്രങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈമിലേക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഓർക്കുവാനായിട്ട് വെള്ള പേപ്പറിൽ നീലമഷി കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഓർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ലൈം സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈം സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് ലൈം സൊല്യൂഷൻ്റെ പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന പാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ലൈം സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനും ലൈം സൊല്യൂഷനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ലൈം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിക്സർ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ വരെയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ബോഡോ മിക്സർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഫ്രീ കോപ്പർ ബോഡോ മിക്സർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ഫ്രീ കോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാന്റ്സിന് ദോഷകരമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ കോപ്പർ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോപ്പർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും കോപ്പർ സൾഫേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീ കോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന കോപ്പറിന് നമ്മൾ ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ലൈം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ചെടികൾക്ക് ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിയുന്നതിന് ഫ്രീ കോപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീ കോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ അയണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ നമ്മളത് അറിയുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ കത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ മുക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെഡ് കളറിലെ പ്രസിബിലേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫ്രീ കോപ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ലൈൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെടികൾക്ക് ഡാമേജ് ഇല്ല മറ്റേ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ ചെടികൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിക്സർ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബോഡോ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള 
അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബോട്ട പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ട മെച്ച പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് പത്ത് ശതമാനം വീര്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ബോട്ട പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ അര ലിറ്റർ വീതം വെള്ളം രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നു രണ്ട് ബീക്കറിൽ എടുക്കുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നൂറ് ഗ്രാമും ലൈമും നൂറ് ഗ്രാം വീതം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ബീക്കറിൽ ചെറിയ ബീക്കറിൽ നിന്ന് വലിയ ബീക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ബീക്കറിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇൻറ്റു ലൈം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈമിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലേപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈം സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അടക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യം കണ്ട ബോഡ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് പത്ത് ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡ പേസ്റ്റും ഇത് ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡ മിക്സ്ചറുമാണ് ഇതിൽ ഫ്രീ കോപ്പർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ബോഡ മിക്സ്ചറും ബോഡ പേസ്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്